సభకు నమస్కారం వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు గౌరవనీయులు హోంశాఖ మార్చిలు శ్రీ మహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు గౌరవనీయులు పశు సంవర్ధక శాఖ మార్చిలు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు గౌరవనీయులు రోడ్లు భవనాల శాఖ మార్చిలు శ్రీ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు కార్మిక శాఖ మార్చిలు శ్రీ మల్లారెడ్డి గారు గౌరవ హైదరాబాద్ నగర మేయర్ శ్రీమతి గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ దానం నాగేందర్ గారు గౌరవ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ సోమేష్ కుమార్ గారు గౌరవ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ సివి ఆనంద్ గారు ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన రిటైర్డ్ సీనియర్ సర్వింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ అట్లాగే ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న అధికారులు డిస్టింగ్విష్డ్ ఇన్వైటీస్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ విత్ ఇన్ ది సొసైటీ గౌరవ అతిథులు పోలీస్ అధికారులు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభదినం ప్రపంచం గర్వించేలా నిర్మించుకున్నటువంటి ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి స్వహస్థాల మీదుగా ఆవిష్కరించుకోవడం తెలంగాణ రాష్ట్ర శాంతి భద్రతల చరిత్రలో ఇదొక మైలు రాయి అని చెప్పి చెప్పక తప్పదు ఈ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనికతకు ఒక ప్రతీక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత సమాజంలో ఎన్నో అపోహలు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి రాష్ట్రం చిన్నదవుతుంది పోలీస్ వ్యవస్థ చిన్నదైపోతుంది మరి ఇక్కడ మళ్ళీ నక్సలిజం తిరుగుబాటు అవుతుందా క్రిమినల్ వయలెన్స్ పెరుగుతుందా క్రైమ్స్ పెరుగుతాయా మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సారథిగా సారథిగా మరి పోలీసు శాఖకు దిశ దశ నిర్దేశం చేసి అనేక నిర్ణయాలను మొదటి రోజు నుండే తీసుకొని వస్తూ మరి దాంట్లో భాగంగానే ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నిర్మిస్తాము అని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జూన్ సెకండ్ సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్లోనే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అంటే ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి మదిలో ఏదైతే వచ్చిందో ఆలోచన ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్ని ఈరోజు ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఈరోజు మనం అందరం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి స్వహస్థాల మీదుగా ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది అయితే అన్ని మీటింగ్స్లో పబ్లిక్ డొమైన్లో అట్లాగే డిపార్ట్మెంట్ మీటింగ్స్లో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు మన సమాజం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే శాంతి భద్రతలో బాగా ఉండాలి పోలీస్ వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండాలి పోలీసు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ప్రతి అధికారి కూడా ఒక కమిట్మెంట్ తోటి అంకిత భావంతో పనిచేయాలి వాళ్ళకు కావలసినటువంటి అన్ని వనరులను కూడా సమకూర్చాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు జ్ఞాపకం చేస్తుంటారు మేము అడగకపోయినా కానీ ప్రతి కంటెక్స్ట్లో కూడా మా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పేసి ఒక ప్రభుత్వ అధినేతగా డిపార్ట్మెంట్ ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రతిసారి మా గురించి హోంగార్డ్ అధికారి నుంచి డీజీపీ వరకు పోలీస్ స్టేషన్స్ నుంచి ప్రతి వ్యవస్థ వరకు కూడా అన్ని అవసరాలను కూడా గుర్తించి తనకు తానుగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ప్రొయాక్టివ్గా ఈ డిపార్ట్మెంట్ ప్రోత్సహిస్తూ వస్తూ దానికి ఒక విజన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విజన్ దాంట్లో భాగంగానే ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసు శాఖకు ఎప్పుడు కూడా అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ వచ్చారు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్తారు మనం తెలంగాణ గత ఎనిమిదేళ్లలో ఇంత డెవలప్మెంట్ సాధించింది అంటే ఆ ఈకో సిస్టమ్ డెవలప్ అయింది అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది దాంట్లో శాంతి భద్రతలు కూడా ఎంతో కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయి మనం గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి సంపద పెరుగుతుంది ప్రజలందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉంటున్నారు అంటే పోలీసు శాఖ కూడా తమ వంతు కృషి చేస్తుంది అని చెప్పి ప్రతిసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ మా వెంట ఉండి మా వెన్ను దట్టి మాకు ప్రోత్సాహం ఇస్తూ ప్రతిరోజు పోలీసు శాఖకు 
ఒక దైవికుడిగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఈ కమాండ్ సెంటర్ ఎలా వచ్చింది అని చెప్పాలి అంటే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు అప్పటి డీజీపీ ప్రస్తుత అడ్వైజర్ శ్రీ అనురాగ్ శర్మ గారి నేతృత్వంలో పోలీసు టీం మేమంతా కూడా లండన్ మెట్రోపాలిటన్ పోలీస్ న్యూయార్క్ సిటీ పోలీస్ అట్లాగే వాషింగ్టన్ డీసీ పోలీస్ ఈ మూడు సెంటర్స్కు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ వాడుతున్నారు ఎలాంటి సిస్టమ్స్ని వాడుతున్నారు వాళ్ళు సిటీ లైక్ న్యూయార్క్ సిటీని ఏ సిటీ లైక్ లండన్ సిటీని వాళ్ళు ఎలా ఎఫెక్టివ్గా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు రేపు మన హైదరాబాద్ కూడా ఒక మహానగరంగా మారుతున్నటువంటి సందర్భంలో మనం కూడా అలాంటి సిస్టమ్స్నే పెట్టాలి అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్పారో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ విషయాలని స్టడీ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ తెలంగాణలో గత ఎనిమిది ఏళ్లలో మనము అన్ని వింగ్స్లో కూడా తెలంగాణ పోలీసులో మనం టెక్నాలజీస్ని అమలు చేయడం మొదలెట్టాం మరి ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మమ్మల్ని పంపించడం మేము అక్కడ తెలుసుకొని రావడం తద్వారా ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో ఎలాంటి విభాగాలు ఉండాలి ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ని పెట్టాలి అని చెప్పేసి మనం ఒక రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేసుకొని ఈరోజు దాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అయితే ప్రస్తుత సమాజంలో ఇది ఇంటర్నెట్ సోషల్ మీడియా యుగంలో ఈ కనెక్టెడ్ వరల్డ్లో మనం ఏ నేరం జరిగినా కానీ అది టెక్నాలజీతో సంబంధం ఉంది మరి అంటే ఈరోజు యావరేజ్ పోలీస్మెన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ కంప్లీట్గా టెక్నాలజీతో కనెక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం నేరాలు చేసేవాళ్ళు ఏ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినా కానీ సమాజం కంటే ముందు వాళ్ళు ఆ టెక్నాలజీని నేరాలు చేయడానికి వాడుతున్నారు మరి వాళ్ళకి వాళ్ళకంటే ముందు వన్ స్టెప్ అహెడ్ మనం ఉండాలి అంటే పోలీస్ వ్యవస్థ ఎప్పటికీ కూడా సమాయత్తమై ఉండాలి పోలీస్ శాఖలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా టెక్ సావీగా తయారవ్వాలి పోలీసులో బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా టెక్నాలజీ డ్రివెన్ అయి ఉండాలి ఒక ఫోర్స్ మల్టీప్లేయర్గా మనం టెక్నాలజీని ఎప్పటికప్పుడు వాడినప్పుడే ఈ సమాజంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి నేరాలని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ప్రజలకి పూర్తి స్థాయిలో భద్రతను ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం దొరుకుతుంది అదే విజన్ ఈరోజు మనం ఈ కమాండ్ సెంటర్ ద్వారా ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఇట్స్ ఎ వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీ ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ సే చాలా చోట్ల కమాండ్ సెంటర్స్ ఉంటవి కానీ ఏదో ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కలుస్తారు మళ్ళీ ఆ క్రైసిస్ అయిపోగానే వాళ్ళు డిస్పస్ అయి వెళ్ళిపోతారు బట్ దిస్ ఈజ్ వన్ సెంటర్ విజువలైజ్డ్ బై ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు దట్ ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ నార్మల్ ఆపరేషన్స్ కూడా గవర్నెన్స్లో నార్మల్ యాక్టివిటీస్ కూడా మనం కలిసి పనిచేయడం ద్వారా ప్రభుత్వ విభాగాలన్నీ కూడా సమిష్టిగా పనిచేస్తే బ్రహ్మాండమైనటువంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది ప్రజలకు మనం అందించేటువంటి సేవలు మరింత నాణ్యతతో ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ ప్రకారము ఈరోజు మన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఇది డైలీ ఆపరేషన్స్ కూడా ఈ మల్టీ ఏజెన్సీ ఆపరేషన్ సెంటర్ జరుగుతుంది అన్నట్లు అంటే ఇలాంటి వ్యవస్థ నేను అనుకోవడం భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు ప్రపంచంలో కూడా ఇలా లేదు అని చెప్పేసి నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను అదేవిధంగా దిస్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఈజ్ ఎ హబ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ యునో ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆల్ మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ ఇట్స్ ఎ హబ్ ఫర్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఇట్స్ ఎ హబ్ ఫర్ హైరార్కీ ఆఫ్ కమాండ్ సెంటర్స్ అంటే ఈరోజు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి సీసీటీవీ కెమెరాలు పోలీస్ స్టేషన్లో కమాండ్ సెంటర్కి కన్వర్ట్ చేయాలి ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఉన్న కెమెరాస్ డిస్టిక్ట్ కమాండ్ సెంటర్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అన్ని డిస్టిక్ట్ కమాండ్ సెంటర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడికి కన్వర్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కమాండ్ సెంటర్స్ కూడా ఇక్కడికి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ ఎ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కమాండ్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఏ రిసోర్స్ ఉన్నా కానీ ఇది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని కెమెరా మున్సిపల్ వాళ్ళకి అవసరమైతే దీని ఇమేజ్ని మనం మన కమాండ్ సెంటర్ నుంచి వాళ్ళ కమాండ్ సెంటర్కి ఈరోజు వర్చువల్ రియాలిటీ ద్వారా దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఒక మంచి అవకాశం వస్తుంది అన్నట్లు అలాగే ఇట్స్ ఎ హబ్ ఫర్ డిస్పరేట్ యూనో డేటా బేసెస్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క కామన్ డేటా బేసెస్ని ఒక దగ్గర తెచ్చి మనం జియో స్పేషియల్ సిస్టమ్స్లో మ్యాప్ చేయడం ద్వారా మనం ఒక సింగిల్ వ్యూ ఆఫ్ ది హోల్ సిచ్యువేషన్ని మనం చూడడం ద్వారా దాని మీద బ్రహ్మాండమైనటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా ఇట్స్ ఎ హబ్ ఫర్ సీమ్లెస్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ కోఆపరేషన్ అమంగ్ మల్టిపుల్ ఏజెన్సీస్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇట్స్ ఎ హబ్ ఫర్ పోలీస్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ సెంటర్స్ పోలీస్
వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్తో సీమ్లెస్గా కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళు ఈ సపోర్ట్ సెంటర్స్ని వాళ్ళు డ్రైవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్స్ ఏ హబ్ ఫర్ ఎవాల్వింగ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ పోలీసింగ్ అండ్ మల్టీ ఏజెన్సీ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రాసెస్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్స్ యూటిలైజింగ్ ది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ వీడియో అనాలిటిక్స్ వర్చువల్ రియాలిటీ ఇట్ విల్ రిమైన్ ఏ టెక్నాలజికల్ మావెల్ ఫర్ ఆల్ టైమ్స్ టు కమ్ ఈరోజు మనం వేసినటువంటి బీజం మొత్తం ఎంటైర్ గవర్నెన్స్లోనే పెద్ద నాందికి ఇది పలుకుతుంది అని నేను చెప్తున్నాను అదేవిధంగా ప్రజలు లాయ్ అబైడింగ్ సిటిజన్స్గా మారడంలో కూడా మనం ఈ టెక్నాలజీస్ని ఎంత ఎక్కువగా వినియోగిస్తే అంత వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా సమాజంలో కూడా ఒక కల్చర్ చేంజ్ తీసుకురావడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను అదేవిధంగా ఈ కమాండ్ సెంటర్ హ్యాజ్ ఎ కనెక్ట్ టు ది పబ్లిక్ ఇక్కడ ఒక మ్యూజియం పెట్టడం ద్వారా పోలీస్ వ్యవస్థ మిగతా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ కార్యక్రమాలు టేకప్ చేస్తున్నది వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు వివరించడానికి ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ద్వారా దిస్ హ్యాజ్ ఎ కనెక్ట్ విత్ ది కమ్యూనిటీస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ దేర్ ఫోర్ దిస్ కమాండ్ సెంటర్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇండియా అండ్ దిస్ విల్ గో ఏ లాంగ్ వే ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ది సర్వీస్ డెలివరీ టు ది సిటిజన్స్ and also ensuring the safety and security of the people and give the confidence to the communities that this center will take care of us we don't have to worry we will get involved in our normal daily activities the government will take care of us the police department will take care of us that is the sense of security that we would like to give it to the communities in the manchi facility provide chesina 20 gaurav mukhyamantri gariki telangana rashtra prabhutvaniki police shakha tarafuna అట్లాగే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని శాఖల తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను